Oh, yes, we not yet finish definition, uh, ultimate buddhicitta definition. I talking, talking, then the ultimate buddhicitta is very quite deep topic. <laughs> Todavía no se ha acabado la explicación o la definición de la bodhicitta última. He hablado, hablado. Es un tema realmente muy vasto. Yes, ultimate bodhicitta, conventional bodhicitta, both important. Uh, only conventional bodhicitta that uh, Chandrakiti say, sowing or bird, bajaro, need to To win, to win, uh, only one, uh, uh, yeah, can't go, can't fly. Entonces, como, eh, tanto la bodhicitta última como la convencional, ambas son importantes. Y como dice Chandra Kirti, igual que un pájaro necesita dos alas, porque si tiene solo un ala, pues no puede ir muy lejos, pues igual nosotros necesitamos las dos bodhicitas. <risa> La gallina can't fly. <laughs> Still have La two, but... <laughs> tiene dos, pero no puede volar. But very good to eat big one. <laughs> mm. uh, uh, yes, uh, ultimate bodhicitta and conventional bodhicitta mm, that have gender kitty poem, poem, mm, poem. Some gishes put in at home that... Uh, you know, some uh, birds flying, sowing, sowing, and then this poor, poor letters. Then some make singing, <laughs> some gishes make singing, you know. With the... Two bodhicitta need important. If two bodhicitta, you can go up your land or... I, así <laughs> como dice Chandra Kirti, necesitamos tanto la bodhicitta última como la convencional, entonces, pues algunos gueses ponen como una especie de poema, incluso una canción, ¿no? Pero algo como para ver, ¿no? De, para, re, para recordar que necesitamos esas dos alas del pájaro. Igual que se necesitan las dos alas del pájaro, necesitamos de esas dos bodichitas. Yeah, sometimes put letters a little bit helping at A veces home. el que nos pongamos algunas eh, frases de Dharma en casa nos pueden ayudar. Uh, yeah, ultimate bodichitas. Chita uh, is need meditation, uh, emptiness, but not only emptiness. Great compassion, uh, great compassion, uh, great compassion create emptiness or emptiness thinking create great compassion, you know. I don't if, understand. If, uh, uh, thinking, uh, you know, uh, thinking all, uh, all uh, phenomena, uh, all living beings uh, look situation and uh, not true, and they don't know, and uh, then, uh, you know, that is like emptiness thinking, then that makes great compassion, you know. Oh, all living beings, they don't recognize correctly. How I can help them? They need, they, they don't recognize. Uh, they, they believe everything true. That makes them problem. Oh. He recognizes, you know, everything not true. Or oh, they don't recognize, every, they believe everything true. You know, that makes he become more compassion, more great compassion. Great compassion also make more, uh, how to call this uh, emptiness meditation. You know, each other, each other, huh? Uh -huh, uh -huh. Yeah, but each other helping. Entonces, eh, la bodhicitta última es, es meditación en la vacuidad, pero no solamente, la meditación, no solamente se refiere a la sabiduría y la vacuidad, sino también eh, se requiere de la gran compasión. Eh, el, el, la, el, el que todos los fenómenos, todos los seres... Eh, todo lo que percibimos que no existe verdaderamente el comprender que los seres 
están engañados eh, al no conocer la realidad. Todo esto tiene que ver con, con haber desarrollado esa sabiduría de la vacuidad, ¿no? el saber que todo, que, lo, que todo eso no es verdadero. Entonces, esa comprensión de la vacuidad, de saber que los seres sufren por, debido a esa ignorancia de no, de no de, que desconoce que las cosas no existen realmente, eso ayuda a que surja con mayor intensidad la gran compasión. Eh, al, al ver eso, que no conocen la visión correcta, que creen completamente que todo es verdadero, todo eso te lleva a, a, a que surja ese pensamiento de decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Es decir, que tanto la, que se ayuda, se complementan mutuamente. La gran compasión, por un lado, te va a ayudar a intensificar y a desarrollar la sabiduría y la vacuidad, pero también la, cuanto más sea tu comprensión de la sabiduría y la vacuidad, esto eh, estimula, refuerza tu gran compasión. Ya, yeah. oh, look, the whole world, they are deluded, they are deluded, they don't recognize, oh, poor, all living being, very poor, poor, the, 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 the ultimate meditation, you know, ultimate bodhicitta, they, they believe everything. They, whatever they see, that believe. That makes big problem. They have big, many, 800 different ignorance. Yeah, that makes them problem. 800? 800 ignorant, Sorry. different. 800. 800, uh, we can counting, but... Uh, uh, yeah, fundamental ignorant. Fundamental ignorant. Oh, uh, yeah, they, they, they're not that. Uh, they have ignorant, attach, anger, jealousy. We look animal sometimes. Oh, animals fighting. Then we thinking stupid. They are animal. You know, birds fighting. Yeah, people make, uh, you know, bird fighting, uh, or, or say, uh, uh, gaio, mm -hmm. gaio fighting. <laughs> mm -hmm. But gaio tonto, very tonto, you know. <laughs> they don't understand that fighting benefit. Uh, similar, all living being gaio fighting, you know. <laughs> similar, that makes, oh, they don't understand ultimate truth. That makes they have ignorant. How can I help them? That that very strong, great compassion coming. Or we together, all phenomena is not true, not true, not reality. No, no. But this together coming, ultimate, ultimate, uh, ultimate bodhicitta means like that. Entonces, eh, you understanding a little bit uh -huh. this definition, but difficult, this many definition. Uh -huh. Entonces, todo el mundo eh, realmente eh, has de reflexionar, ¿no? Que todos los seres realmente estamos con muchísimos engaños, con una mente totalmente engañada, creemos en todo lo que vemos, creemos que todo es verdadero. Y, y esa, esa ignorancia de creer que todo lo que vemos es verdad, que es real, to, es, debido a esos engaños, a esa, a esa ignorancia, realmente tenemos grandes problemas. Habla de 800 tipos de, o algo así como de ignorancias fundamentales. Tenemos el, el, el apego, los celos, etc. Entonces, son, eh, realmente nuestra mente está como con muchos engaños. Eh, por ejemplo, podemos ver, ¿no? contemplas los animales, ¿no? como también sus mentes totalmente oscurecidas pelean, hay peleas de gallos, ¿no? y cuando tú ves eh, eso, ¿no? eh, pues ves que, que el gallo pues, es tonto, eh, se están peleando y están sufriendo, y pues así, en realidad, igual de ignorantes somos todos los seres, como si, si fuéramos estos eh, de la pelea de gallos, que al no comprender la verdad última, entonces, cuando reflexionas de esta forma y ves cómo los seres sufren tanto y que la causa de ese sufrimiento es no tener esa comprensión de la verdad 
última. Entonces surge con mayor fuerza ese deseo de decir cómo puedo ayudar, qué es lo que, cómo puedo ayudar a que estos seres no sufran. Entonces, eh, ese entendimiento de, de la vacuidad ayuda a que surja con mayor intensidad la gran compasión. Entonces, eh, y, y a la vez el meditar en... En la, en, en la gran compasión te va a ayudar a, a reforzar tu entendimiento de la vacuidad. O sea, como que se ayudan eh, mutuamente para, para que surjan. Sí, yes, uh, ultimate buddhichita. Uh, uh, yeah, like great compassion, emptiness, meaning together meditate. Emptiness uh, thinking. Ultimate, you said ultimate bodhicitta, then? Uh, great compassion. And ultimate bodhicitta, how to meditate. They need great compassion and emptiness, uh, you know, topic together. Entonces, necesitamos a la hora de meditar, contemplar eh, ambas, la bodhicitta última y la gran compasión. Yes, uh, They, they, how to get compassion in that case? They're looking, you know, two limbs. They sometimes detail tell, you know, ignorant and that two limbs, you know. Two limbs uh, situation. That is all comes from ignorant. They don't understanding ultimately. That makes all results. Then make that makes great compassion. That uh, uh, generate generate that makes or that generate great compassion, and great compassion with all that is uh, not true, not true. Yeah, that need that uh, till we now learn just concept meditation concept. But levels come high, high. Then one bumi, you become uh, directly uh, see ultimately and directly see your uncontaminated mind, little bit. Then you got uh, ultimately bodhicitta. Entonces, eh, a ver. Entonces, ¿cómo eh, hacer que surja esa gran compasión basándonos en la comprensión de, de, la, de la vacuidad? Pues uno medita en los doce vínculos de la originación dependiente, cómo todo surge debido a la ignorancia, eh, a, la, a, a la ignorancia, al, al desconocer, eh, pues que mm, al, al desconocer esa verdad última, eh, al no tener esa comprensión de la verdad última. Y debido a esa ignorancia se dan ya el resto de los vínculos de la originación interdependiente. Es decir, todo eh, surge a partir de esa ignorancia y comprendiendo eso, que la ignorancia es ese eslabón raíz de donde viene el sufrimiento y demás, entonces eso ayuda a que surja la gran compasión. Por otro lado, la gran compasión, eh, practicamos la gran compasión con la comprensión de que no, de que no, no existe, eh, que de, la, de la comprensión de la verdad última, de que las cosas no existen verdaderamente. Necesitamos acompañar esa comprensión. Eh, necesitamos acompañar la gran compasión con esa comprensión de que las cosas no existen verdaderamente. De momento estas reflexiones se hacen a niveles conceptuales, pero uno profundiza en ellas y según va analizando y profundizando llegarás al estado de, de la realización directa de la vacuidad en el primer bumi y entonces podrás tener esa primera experiencia directa de que las cosas no son verdaderas y podrás tener ese primer como eh, percepción de eh, esa pequeña percepción de la mente no contaminada de la verdad última. Yes, uh, ultimate bodhicitta. All looks, all how to meditate that look all living being 
wanted happiness, no one wanted suffering, but they, are, they have very uh, big ignorance or wrong view, or wrong understanding, wrong belief. That makes uh, always problem, problem. They want it, they, they, they wish okay. Don't want it suffering, want it happy. That wish is perfect, correct. That wish comes from Buddha nature, just natural wish. All living beings have natural, pure, uh, natural, pure mind makes that two wishes. They want it happy, they don't want it suffering. Every living being have two wish. Not only human, not only man, uh, not only human, all living beings have a wish that I want it happy, I don't want it suffering. That uh, animal also have. That wish is no wrong. Buddhist point of view, they say, that wish no wrong. But <laughs> They want it happy, but they have no perfect idea. They don't want it suffering, but they have no perfect idea. They have so many wrong view, ignorant, deluded, and uh, that makes them always problem, 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 problem. Yeah, how I can help them? Uh, that makes great compassion. Reality, no true. They believe so many true, true. Whatever they see, five senses or seven, eight mind or five, uh, seven minds, uh, they believe. Whatever they see, they, they believe, concept, opinion. Uh, that is absolutely not true, not true. He realized it. Then he get uh, compassion. He wanted more strong help, wanted helping, because he know they are wrong, they are wrong. If we don't know, we don't want it helping. If, if they know, they recognize what problem, then they want it helping, you know, more strong um, compassion, you know. Yes, Allah. Yeah, yeah, <laughs> sorry. So it's going to meditate in the bodhicitta ultima. Pues has de meditar reflexionando que los seres, eh, todos los seres desean felicidad y no sufrir. Eh, pero es por las visiones erróneas, eh, por su ignorancia, lo que hace, les hace sufrir, lo que atrae los problemas. Y todos los seres quieren felicidad y ese deseo, y, y cuando hablamos de todos los seres, nos referimos a, no solamente a los humanos, también a los animales y a todo tipo, a, to, a todos los seres. Que, eh, entonces, eh, todos desean felicidad y es un deseo válido. Ese es un deseo que surge eh, a fin o que surge de la naturaleza pura de la mente. Eh, pero sin, y el budismo eh, reconoce ese deseo, no, no ve que haya nada malo en ese deseo de felicidad de los seres. Eh, quieren o queremos felicidad, pero no se sabe cómo conseguirla. No se desea sufrir, pero tampoco se sabe cómo eliminar ese sufrimiento. Entonces, cuando la persona o el bodhisattva está meditando en todo esto, se da cuenta de que eh, es por las muchas visiones erróneas, por la ignorancia, por los engaños, etcétera, que debido a todo eso, pues vienen todos esos problemas, ese sufrimiento. Entonces, eh, reflexionando así detalladamente, pues surge ese deseo de decir qué puedo hacer por ellos. Están sufriendo debido a esas, a esas visiones erróneas, qué puedo hacer, cómo puedo ayudarlos. Entonces, eh, surge una, una gran compasión en la mente. 
y a, la, y a pesar y, y, y comprenden que en realidad nada existe verdaderamente lo que perciben nuestras diferentes conciencias sensoriales o como algunas escuelas hablan de las siete tipos de conciencias eh, que las cosas no existen en verdad eh, tal como las percibimos eh, el bodhisattva ha realizado eso y entonces surge esa gran compasión que desea ayudar porque sabe que los seres están sufriendo debido a esa ignorancia, a esa a equivocación, el porque desconocen eh, esas visiones eh, esa, que están equivocados, porque desconocen eh, la verdad última, es eh, por lo que están sufriendo. Cuando comprendes todo esto, surge la gran compasión. Yes, that meditation, yeah, that ultimate meditation, you understand it? Uh, yeah, a little bit, yeah, it, uh, till, uh, you know, everything not true, that is very important. Everything not true, everything equivocado. <laughs> equivocado. Entonces esta meditación eh, de la bodichita última es eh, muy importante el, el darse cuenta de que todo eh, no existe, de que nada existe verdaderamente. Eh, eso es muy importante, de que todo es como una equivocación, un error y, y así se medita. Ya yeah, todo equivocado meditation is very important. Entonces la meditación del todo equivocado es muy importante. Ya yeah, this ultimate me bodhicitta need that one point is todo y, todo y equivocado meditation. Y eso de eso se trata la meditación de la bodhicitta última. Ya yeah, difficult todo Yeah, all the, uh, how to all we believe all true, true, true. Not true is uh, impossible, you know. Whatever you see, but that that is point, very point. If you see your enemy or ang Angus object. Attachment object, jealousy object, proud object, all different delusions have different objects. We uh, said, uh, yeah, philosophy, Chitmatara, Basantika, Sotantika, they said, not true, not true, not true, but really you analyze. It's a uh, True or not true? If true, then problem never finish. We need other solution. If not true, we have also solution. If I see that uh, my enemy, he killed my mom, he killed my son, daughter, that bad man or bad woman or some, that is true. <laughs> Not true, but typically the point, you know. Also the attachment object, man or woman, very beautiful man or beautiful woman, that is true or not true? Uh, that if true, if really reality really true, then how do you give up your attachment, need other religion? If not true, it's a Buddhist religion, okay. <laughs> If that's true, you need other religion. Otherwise, uh, you need perfect solution. Entonces, eh, creemos que todo es verdadero. Eh, y, 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 y nos parece imposible pensar de otra forma, que las cosas o lo que percibimos no es verdadero. Pero de lo que se trata es de analizar realmente tu objetos, tus objetos de apego, de odio, de orgullo, de envidia. Diferentes engaños tienen sus diferentes objetos. ¿no? Eh, entonces, las, todas las, las diferentes filosofías eh, budistas, como la Chitamatra, Prasangika, Svatantrika, todas estas nos dicen 
Eso no, es ver, no son verdaderos, no son verdaderos. Pero por mucho que lo digan, somos cada uno de nosotros los que tenemos que analizar si realmente el enemigo existe verdaderamente, si el objeto de apego, de orgullo, de envidia, etcétera, si existen verdaderamente o no existe verdaderamente. Si el, el objeto de, de, de enfado, por ejemplo, existe verdaderamente, entonces los problemas jamás se acabarían. Necesitaríamos encontrar otra solución. Si pensamos, pero claro que, to, que, que estas reflexiones no son fáciles. Si esa persona al que consideras enemigo, a esa persona que ha matado a tu hijo, a tu esposa, eh, pues claro que lo, te parece verdadero, lo consideras tu enemigo, pero tienes que analizar. ¿Es verdaderamente mi enemigo? ¿Existe, verdad, existe verdaderamente así o no? Eh, y lo mismo con los objetos de apego o los diferentes engaños. Cuando tú ves, por ejemplo, pues a, a una mujer o un hombre muy atractivos, eh, pues tienes que analizar si verdaderamente existe, eh, si, si es verdaderamente atractivo, si, 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 si es verdadero o no ese objeto de apego. Si es, eh, si es real, si verdaderamente existe tal y como tú lo estás percibiendo, entonces, pues claro que para, no, para poder eliminar el apego tendrías que buscar en otra parte, eh, no en el budismo. Eh, si, si realmente el objeto de, de apego tiene una existencia verdadera. Ahora, si, si, si tras el análisis eh, te das cuenta de que el, el objeto de apego no existe verdaderamente, entonces sí, eh, eh, la, la presentación del budismo te puede ayudar a eliminar el apego. Muy bien. Sí. That is uh, not true how to tell a big topic, big topic, that I can't tell today. Also, my English not enough, <laughs> not true. Entonces, esta meditación del no verdadero eh, es un gran tema que tampoco mi inglés me da para... Mm, me, eh, es suficiente. So, tantica. Uh, Sautantica. Sautantica. Mayamica. Eh, no, no, no. Eh, no, no, Madamica. Before Sautantica. Yeah, yeah, yeah. Vale. Sautantica say, uh, you can see something uh, that is, uh, you never saw uh, directly. This reflection, your eye, You, you have here glasses, like, uh, not these glasses. <laughs> yeah, the, you know, your eye, eyeball, that uh, reflection coming. They have, if you have no reflection, you, you are eye blind. But <laughs> you have the reflection, you only see reflection, but you can't see uh, really one. En la autántrica, la escuela de postulados filosóficos autántrica, diría que cuando ves algo en realidad no lo estás viendo directamente, lo que estás viendo es como un reflejo, si, algo que se refleja en el ojo. Eh, eh, es, lo único que estás viendo es eso, esa reflexión en, en el ojo, lo que se refleja en el ojo. Yeah. Pero no ves lo real. You don't believe your eye. Y te dicen, entonces, no creas lo que ven tus ojos. Some, yeah, everybody different eye. Porque todos tenemos ojos diferentes. Different reflection. Diferentes mm, reflexiones o reflejos. Yeah, that is, uh, they say, we, we never saw reality, really object, we entonces, never see. Están diciendo, see. nunca hemos visto verdaderamente la realidad del objeto, nunca lo hemos visto. Just a reflection. Es simplemente un reflejo. But this eye also sometimes uh, damage, you y know? los ojos también, el órgano de la vista a veces están dañado. Also, you know, uh, that uh, human eye, and cat's eye, uh, bird eye, tiger eye, lion eye, elephant eye, can see one object but different también incluso podemos ver que lo que puede percibir el ojo humano es diferente a lo que percibe 
pues el, el ojo de un gato, tigre, un, un elefante o un, un ave. Also, I, I can't make eye and earring and nose and tongue no delusion. Just, just can see reflection. When you say no eye is yes. eye is no delusion. Entonces el ojo no está engañado, solo está viendo un reflejo. Uh, after I <coughs> makes uh, how to telephone or that uh, uh, how to uh, then concept come immediately concept come that concept uh, make also. Uh, They say yellow or blue or green or tall or short, something say that. That also no delusion. No y entonces, delusion. Eh, pues primero viene, pues el ojo ve un reflejo y luego viene, dice, como la llamada telefónica o algo así, del ojo uh, y viene el concepto. Eh, que el concepto que te dice eso que ves es amarillo, azul, alto, pequeño, etc. Y ahí tampoco hay eh, error. Tampoco hay engaño. That is only concept. Sí, eso es simplemente concepto. Concept come from, you know, uh, five senses. Five senses uh, wake up concept, you know. Eh, los conceptos vienen a partir de la, de la información de los cinco sentidos. Yeah, concept just make, oh, that is uh, number one, that is number two, that is number three, that is tall, that is short, that is... Uh, Just only that, uh, that can make, concept make. And concept behind, uh, concept bring, again, ignorant coming. And that is good, that is bad, they're coming, uh, exaggerate. Entonces, el concepto pues, eh, que se crea a partir de esa información de los sentidos pues, te hace distinguir entre ese es el primero, ese es lo segundo, ese es alto, este es bajo, etc. Eh, pero después del y ahí tampoco había, habría engaño, pero después del concepto viene ya la ignorancia, que te dice, eso es bueno, eso es malo. Ya, yeah, Esa exageración. Ya, yeah, then Then you know believe. Y, encima, y luego viene el que lo crees. Yeah, then believe, then bring attach, anger, jealousy. Y una all vez come. ya lo crees, surge el apego, los celos, la envidia, etc. Yeah, we check that uh, subjects, but subjects also not uh, can't see directly object. Uh, yes, yes. The subject. Object, subject, uh -huh. subject, I, and concept, and again concept, again concept, that can't see directly. Entonces, y básicamente, pues, eh, no estamos viendo directamente lo que hay. Es, eh, ha pasado por todas estas etapas de ese reflejo eh, a nivel del órgano sensorial, ya sea de la vista, se crea el concepto, la exageración del concepto, el creer en eso, y entonces eh, es que surja la emoción, el apego, lo que quiera que sea. Es decir, que por parte de, de la, del sujeto, es decir, la mente que está haciendo todo ese proceso, no está percibiendo la realidad tal cual es. Two different pictures. I, the ball, have reflection, and concept have other picture. And uh, then... Other concepts come, they do judgment. That is good, that is bad. You know, concept, we have eight mind, different. But uh, seven, seven one, more worst one. <laughs> Uh, would you mind to explain this of the seven or eight mind? I don't know. Yeah, yeah, mean. we have five senses yeah. and then mind. Mind also have concept. Concept also two different concept and you know basic mind, basic mind, basic or I don't know we go this life next life 
one mind to go next life. That also, uh, I can say, basic mind. <laughs> subtle. Huh? Subtle. Uh, subtle. Subtle. Not uh, really subtle, but uh, one going. One go previous life till here, and they have also many three types can tell, but this I need more English food. <laughs> <risa> Entonces, bueno, por un lado tenemos, eh, son como dos eh, diferentes imágenes o dos diferentes eh, fotografías, por así decirlo. Por un lado está lo que, se, lo que el ojo percibe, que es, ese ref, es un reflejo, y la fotografía de, que, ve el, el, que hace el concepto ya es, es otra fotografía. Eh, y además, después del concepto está, surge ese otro concepto que ahora ya di juzga, eh, diciendo esto es bueno o es malo. Es decir, no estamos viendo la fotografía que final no es realmente la de la realidad. Hablamos de las cinco, podemos hablar de siete, eh, siete conciencias, de ocho conciencias, las de los sentidos, la de la mente y luego dentro de lo que es la mente podemos distinguir los conceptos, diferentes conceptos o la mente básica yes, uh, que, que continúa a, a otra vida, la mente que continúa a otra vida. Yes, beginning eye sense or uh, five senses have something reflection or tape record or something, not really song, but we listen record, but inside tape record. <laughs> Uh, the father, mother being uh, give uh, record. <laughs> Some <laughs> we have to have record. But otherwise, but reality sound we can't hear. The recording <laughs> similar. I also only like reflection and uh, concept. Also, the, yeah, concept. Uh, polo eyes. A reflection, but uh, they look like photo, photo, photography or picture. Mm -hmm. That picture is how to make good or bad picture. This previous life you have uh, 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 karmic imprints. Also, karmic makes this picture good or bad. You know, habit. You are human, and different, uh, different see or different uh, give number. If you are uh, monkey, different. You are uh, elephant, different. But uh, you know that is uh, it. Different. You are channel body, different. You are previous karmic different, then can see different. But all not true, not true. Entonces, eh, un momentito. Entonces, eh, por un lado tenemos, pues, la, al comienzo, pues tienes esa eh, experiencia visual, de la conciencia visual, eh, que lo que ref, lo que se refleja ¿no? en, 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 en la conciencia visual o en el órgano de la vista, que en realidad es como si fuera pues una grabadora, es decir, eh, es como si ya viniéramos a este mundo, como si nuestros padres ya nos hubieran dado una grabadora que está graba, que va a grabar eh, en donde se van a reflejar pues lo que los diferentes sentidos perciben. Eh, pero no estás escuchando el sonido real o teniendo la experiencia directa de lo que te dicen tus sentidos, eh, ya sea a nivel visual, a un nivel auditivo, etc. Entonces, después de, esa, eh, de, esa reflex, de ese reflejo en el órgano de la vista o del oído, etc., entonces viene el concepto, el concepto, eh, y eso es un poco como pues, la, la fotografía que, que, que se refleja o que aparece. Y sobre ese concepto, entonces vamos a, a percibir eso como bueno, malo, atractivo o no. Y eso va a depender de las huellas kármicas 
que traigamos de otras vidas, los hábitos. Si, por ejemplo, y el cómo percibamos las cosas, si ya seas como humano, como mono, elefante, pues eh, son diferentes constituciones físicas con diferentes canales y, y estructuras eh, físicas. Y entonces, claro que eso hace que veamos una diferente, la, que, que, la, que los, las mismas cosas las veamos de forma diferente pero independientemente de que del, órgano, del cuerpo físico o de la existencia física, todo eso que vemos no es verdad, no es verdadero. Sí, yes, uh, they have appearance, you know, uh, appearance and grasping too. Appearance also not true, grasping also more not true, you know, grasping this good, this bad, uh, exaggerate, then they believe, then grasping, clinging, clinging. But appearance like just can see, you know, your eyes. But this also detail check, not reality one, just only reflection. Then again picture, and then uh, ignorant and grasping. They come different grasping. That is good, that is bad, that is grasping. But we not recognize <laughs> that is grasping or that is a, uh, yeah, uh, really detailed check, logically, scientifically check. Appearance also not true. Also, picture also not true. Grasping also wrong grasping, not true, really check, not true. But we, unfortunately, we can see that. Is it, oh, my eye is correct, oh, no, my picture is correct, grasping, uh, don't recognize. Which more worst, grasping more worst? Appear and give up difficult, first we, need antidote, grasping, anti uh, how to eliminate it, grasping. Grasping is not correct. We have grasping, you know, belief or wrong view. Grasping, first take antidote, grasping, then slowly, slowly you getting uh, level high, then appearance can change. Yeah. Entonces tenemos por un lado la apariencia y por otro lado el aferramiento a esa apariencia, a lo que estamos percibiendo. Entonces eh, lo que se nos aparece no es verdadero, eh, es simplemente eh, un reflejo, un reflejo eh, en el órgano de los sentidos, eh, sobre eso viene la, la fotografía, la imagen que nos hacemos o el concepto, sobre eso la ignorancia y, eh, y sobre la ignorancia eh, surge ese aferramiento eh, que se aferra a esa apariencia como siendo bueno, malo, etc. Eh, y el aferramiento es todavía mm, peor, es todavía... Mm, más, eh, menos verdadero, eh, cuando te, esa mente que se aferra exa, exagerando bueno, malo y que cree en lo que está, eh, en lo que está, en lo que se le está mostrando, en lo que está aferrando. Entonces, pero no nos damos cuenta de cómo, de, de cómo estamos, de, no nos damos cuenta de ese aferramiento y cómo eh, se nos, cuando... Mmm, no nos, da, algo se me ha pasado aquí. no nos damos cuenta de ese aferramiento, entonces por un lado tenemos que la apariencia no es verdadera, que la imagen eh, o el concepto que nos da o la fotografía que nos da esa apariencia no es verdadero y que ese aferramiento todavía es, es más falso, es equivocado. Eh, no, como no investigamos, no investigamos sobre lo que vemos o, o lo que nuestros sentidos nos dicen, no reconocemos, eh, no investigamos sobre la imagen que se refleja en nosotros, no reconocemos ni investigamos so sobre ese aferramiento. 
¿Cuál es el peor de todas eh, de estas fases o de todas estas aferramientos? Lo peor de todo ello es el aferramiento, es decir, el creer que eso existe, aferrarnos a, a eso que está, a esa imagen final como existiendo verdaderamente, a esa exageración. Eh, claro que es difícil eliminar eh, la apariencia, eh, esa apariencia de eso como algo verdadero, eso es difícil. Entonces, ¿cómo hemos de eliminar el aferramiento? Eh, pues dándonos cuenta de que, investigando, eh, dándonos cuenta de que ese aferramiento eh, es una exageración, no es correcto, es una visión errónea y para eso necesitamos aplicar el antídoto. Y según vamos reflexionando eh, so, y aplicando el antídoto a ese aferramiento que lo percibe como que lo que cree que eso existe verdaderamente, entonces poco a poco la apariencia inicial eh, va a cambiar. Yes, uh, that many logic need also we check other chitamata uh, say only your karmas can see you see but not um, everybody see you saw something that other people never see other people see each different object your eye your karmas result and it, that makes reflection also your karmas result yeah that uh, each people different. If you have good karma, can see good. If you have bad karma, can see bad. Also, high yoga tantra say, your mind became clean, everything pure land. If your mind delusion, ignorant, everything samsara hell. If you have so many delusion, bad wish, bad mind, even in the human land also look like hell. <laughs> if you have mind very pure, very uh, clean, can s see everything clean, happy, uh, yeah. That uh, shit matter and high yoga is a little different, you know. But uh, that uh, therefore not true, not true. Because it different your karma. Your karma makes uh, something different uh, object, different subject. But your karma is like creator, create. Your karma create subject, object. You can see something. That shit matter, not true, just like magic. Uh, yeah, I think too much. Entonces, se requiere de mucha investigación y de analizar a través de la lógica, de la razón. Por ejemplo, las postulados chitamatras te dirían que lo que estás viendo no existe verdaderamente porque eh, lo que estás viendo es una, es, eh, una apariencia de, de tu propio karma. Eh, lo ves tú, pero no, cada uno vemos de acuerdo a nuestro karma. No todos vemos, eh, vemos de acuerdo a, eh, no todos vemos lo mismo, lo vemos de acuerdo a nuestro karma. Eh, los diferentes objetos que vemos son el resultado del propio karma personal. Entonces no existe verdaderamente lo que vemos, sino que es nuestro propio karma personal el que nos devuelve esa, apari el que nos hace, devuelve esa apariencia. Eh, si tienes un buen karma, entonces vas a ver bu bueno. Si tienes un mal karma o negativo, vas a ver eh, algo como feo, negativo. En el, en, el yoga, en, el, en el yoga del tantra o en el tantra superior te dicen que si tienes una mente pura, entonces pues eh, con una mente pura lo que vas a percibir es una tierra pura. Pero cuando tu mente está oscurecida, eh, con engaños y demás, pues entonces eso mismo en vez de percibirlo como una tierra pura lo vas a percibir como el samsara. Eh, y, que, y cada uno eh, vemos el mundo de acuerdo a nuestra visión kármica y, esa, y es una visión diferente para cada uno de nosotros. 
y si nuestra mente está oscurecida, incluso pues aunque estemos tengamos este renacimiento humano, pues lo, podremos, lo podemos percibir esta, ese entorno como, como un, in, un infierno. Eh, con una mente pura vas a tener una visión pura. Eh, la, el planteamiento de Chitamatra y el del Tantra superior es ligeramente diferente, pero básicamente en ambos te están diciendo que lo que ves no es verdadero, que todo depende de tu karma, que tu karma es el creador. El, el, el pro, eh, Chitamatra nos diría tu propio karma o la semilla kármica es la que crea por un lado el objeto y la propia mente que, es, que percibe ese objeto, que ambos eh, eh, surgen eh, a la vez y que no existe verdaderamente por tanto. Chitamatra, like these, uh, these glasses, uh, we human can see our water. But God to say goddess can see nectar. Uh, you know, uh, hungry gods, they can see caca. And caca one glass, and uh, human can see our gl one glass. <laughs> that different can see reality empty, no true. That chitta mat view, but still not perfect, this view but very beneficial if that meditate. Only my karma, my opinion, but you know, if you don't believe, you can see some man or woman, you say that beautiful, you ask your friend, oh, no, no, they immediately answer coming, your friend, say, you know, you deal with it, even your, Friend, tiger and elephant, they say, you are turtle. <laughs> no, no, you, are, you know, even human, you have 10 friends. You say, that is good, isn't it? Yeah. No, they say immediately criticize. No, I agree, you know. That makes not true. That makes you not true. Not true. Yeah, many logic need. Otherwise, uh, reality we don't know, but uh, you know, chit matter logic quite high, but still not perfect. Entonces, la, el planteamiento de chita matter, por ejemplo, te diría en este vaso. Nosot el mismo vaso de agua, nosotros como humanos estamos viendo justamente eso, un vaso de agua. Pero sin embargo, eh, pues un dios, un deva, lo que estaría viendo no sería ya un vaso de agua, sino néctar. Y mientras que pues un espíritu inferior, un espíritu hambriento de los reinos inferiores lo que estaría sería viendo, pues, caca, hay algo sucio. Eh, es decir, eh, vemos de acuerdo a nuestra visión kármica, por lo tanto, eh, la realidad está, es, está vacía, no es verdadera, no existe de acuerdo a lo que... Está vacío de, de cómo lo percibimos, no, 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 no existe verdaderamente. A, a, aún así, la visión chitamatra no es todavía la la visión última de acuerdo a cómo las cosas existen, pero es muy beneficiosa ese planteamiento para reflexionar. Por ejemplo, eh, si tú ves a una persona, a una mujer o a un hombre que lo ves como muy atractivo, muy agradable, eh, y le preguntas a lo mejor a tu amigo y dices, fíjate qué persona tan, tan bonita y demás o tan, tan atractiva, eh, la, el amigo te dirá, calla, calla, ¿qué, qué estás diciendo? Eh, no ve la, la misma, el mismo objeto, no lo ve co como tú, o, o si, eh, también todos sabemos, ¿no? Si estás entre varios amigos, eh, pues cada uno eh, frente a una misma persona, una misma <coughs> situación o objeto, pues cada uno va a ver las cosas diferentes y pues bueno, cada uno y, y se, fácilmente uno entra en discusión porque cada uno ve una realidad diferente, eh, mucho más eh, si, si incluimos a, a, otros, a otros seres como pueden ser animales y demás. Eh, por tanto, si cada uno estamos viendo eh, de, eh, diferente, eso quiere decir que lo que vemos no es verdadero. Eh, no estamos viendo la realidad. Yeah, also check everything momentary, moment, moment changing. Everything atoms, you know, not each other touching. 
Buddhist uh, texts and they say, very small, small, no touching each other. But also very, very moving, changing, changing. Very, very rapido, you know. Very quickly changing. That is uh, natural. Uh, nobody make, no Buddha make, no God make, no karma make, no nothing. Just, you know, natural situation. We think uh, to uh, last year, this year, similar, but morning, evening, no changing, but they're completely changing. You know, morning, evening, different, our body. Yesterday, today, different, but I believe yesterday, today, same. But this is a wrong view, wrong belief, you know. Not, that is a, not true, but not true, not true. Also, uh, high, Pasantika uh, say exaggerate. 100% exaggerate, but need many logics, then you can probably realize it that is not true. Analyze also need many machine, Chitmatar machine and Pasantika machine and so many different machine, you check, then you understanding that uh, you know, experiment or, <laughs> or <laughs> what say, <laughs> check different logic. Then you also, you are logic, you are own self logic. Then, oh, then you would something realize it. That makes you a delusion, you can find delusion antidote. So, uh, the last part, you uh, if you check logic, and then you can realize it uh, not true. All todai kibokado, you can realize it todai kibokado. Entonces, has de analizar. También, por otro lado, todo está en una en un continuo cambio, en una continua eh, transformación. Cambia todo momento a momento. Eh, también, según de acuerdo a, al budismo o algunos eh, pensamientos budistas, no ha, a nivel eh, minúsculo no hay contacto entre una cosa y la, y la otra, creo que dice. Todo está cambiando, eh, cambiando, cambiando muy, muy rápidamente. Eh, pero no, no tomamos, no nos damos cuenta de ese cambio. Eh, eh, y ese, ese cambio, esta, esa continua transformación no es algo hecho por nadie, eh, ni por Dios, ni por Buda, ni por nuestro karma, ni por nuestro karma. simplemente es la naturaleza de, de las cosas que están en continua cambio, en continua transformación. Sin embargo, nosotros pensamos que, bueno, pues que el año pasado, este año o que entre esta mañana y por la tarde o ayer por la noche, aunque nuestro cuerpo y nuestra mente están en continuo cambio, nosotros pens no, no, pensamos que, que no, que sigue siendo el mismo cuerpo, la misma mente, cuando en realidad hay todo un movimiento muy rápido de cambio. Entonces, no, es ver no, no existe verdaderamente como nosotros lo estamos percibiendo, como algo permanente que no cambia. Eh, las postulados prasangicas nos dirían que estamos completamente exagerando eh, que, y, y necesitamos de muchos razonamientos, muchas, aplicar muchos lógica, razonamientos lógicos para analizar. Necesitamos, para investigar necesitamos muchos muchas instrumentos, muchas máquinas como la chita, el, el chitamatra, svatántrica, prasangika, etc. Es decir, utilizar diferente maquinaria, diferentes herramientas, diferentes razonamientos lógicos para poder analizar, por ejemplo, pues bueno, la, si, si ese vaso de agua es excremento o qué es lo que es. Y, y además de esos diferentes mmm, instrumentos, 
de los diferentes postulados filosóficos, pues también necesitamos analizar con nuestra propia lógica. Y así, de esta forma, investigando, podemos llegar a comprender algo, a realizar algo. Podemos acercarnos a comprender que verdaderamente no existen así las cosas, sino que todo está equivocado. Yeah, we don't immediately believe appearance, also concept reflection, also we recognize grasping. Uh, then we check, we don't follow grasping, we don't follow reflection, no, uh, photo, and also reflection. All not true, but uh, need check. S analytical meditation, uh, analyze, analyze. And uh, also not object, subject, check. Check, subject, object, both. Uh, don't follow concept. Don't follow grasping, appearance. Yeah, that, uh, that research, reality, reality and don't follow that appearance and portals grasping that you try that is ultimately uh, uh, bodhicitta meditation and then you something understanding oh then all living being don't understanding that view they have wrong view that make problem you get compassion and also you can uh, you can see buddha is also not true nirmana kaya also not true samsara also not true all not true all yeah that uh, then good then no problem <laughs> everything no true then good <laughs> they say eh, que se la... yeah. Entonces, eh, no creer en las apariencias, eh, no <risa> creer en, pues, en, las, en, la, en los conceptos, en ese aferramiento, en esas fotografías, que, en todo ese proceso que antes hablaba, que se la eh, investigar y no seguir eh, la, el aferramiento, no seguir... Eh, no, to, no, no, no dejaros arrastrar por el aferramiento o por la, eh, lo, eh, tomar como verdadero lo que es ese reflejo o esa imagen. Todo eso no es verdadero, pero tienes que analizar todo esto analíticamente. Tienes que analizar tanto, por par, ta, tanto el objeto como la mente que analiza ese objeto. E, y no seguir el, el, el reflejo, el concepto, el aferramiento, la apariencia, sino realmente investigar eh, sin de, y, y analizar, eh, dándote cuenta de que la apariencia, la imagen, el aferramiento eh, de, de ello como verdadero, que todo eso no existe verdaderamente. Tienes que intentar eh, llevar a cabo esta meditación de, de la bodichita. Entonces, eh, cuando reflexionas así eh, y vas comprendiendo cómo todo eso no existe verdaderamente, entonces al contemplar a los seres, ves que ves, comprendes también su gran eh, equivocación, comprendes su ignorancia y, y sabes que y también eres consciente de que todos eh, los seres tampoco existen verdaderamente como el Buda, tampoco existe verdaderamente, ni el Nirmanakaya, ni el Sansara, que, to, que nada existe verdaderamente, que todo es, eh, no es verdadero. Entonces, si, si, entonces si, todo, si nada existe verdaderamente, entonces, fantástico, no hay problemas. Yeah, little bit meditate that. Entonces, vamos no. a meditar ahora un poquito en esto. Ultimate bodhicitta. En la bodhicitta última.
I think no, we're not bored. We jam. Entonces ya hemos eh, completado, ya tenemos que dejar la sesión de la mañana, creo que ya es la hora. Muy bien. Yeah, sí, entonces yeah, la tarde a las cuatro. Lunch. <laughs> Otherwise. What time? Four o'clock. No, es a las cuatro, ¿verdad? Sí. Eh? sí. 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 Then,